Siku ya pili sasa tumebakisha siku gapi? Mbili to the wedding. Simu ikaenda off ile msichana. Harusi ikakuja. Ikafanyika. Mm-hmm. Asubuhi ndio hiyo kiatu yangu hakuna. Siku ya harusi. <laughs> eh, kiatu hakuna na mwenye yako nayo akodhika. Hiyo time bwana yako hapo hapona. Hapo hapo lakini yeye aoni. But unamwambia unaona. Yes, namwambia hapo. Ana ongelesha. The day was on the 23rd of November in 2019 and it's the day the two tied the knot. But on this particular day a lot of things happened, a lot of strange things happened that completely changed their lives. Today they haven't still recovered from that. We will welcome them to our show to explain what happened, how they met, how their love journey has been and where they are right now. Welcome to the show. Thank Mr. you so much. And Mrs. Justina and Geoffrey. Yeah. Thank you so much. Would you kindly explain to us who you are? We'll start with Geoffrey yes. and where you come from. Yeah, my name is Geoffrey. Mm-hmm. Geoffrey Mecca. Okay. I'm born again Christian. I love Amen. God as my personal savior. Mimi mm-hmm. nimezaliwa Mwingi. Mm-hmm. Mwingi ni Kitui County. It's mm-hmm. sub county of Kitui County. Yeah. Nikalelewa huko huko. Mhm. Nikakuja Nairobi sasa. Yes. Ulikuja Nairobi ku hustle? Ah, kuna high school Muranga nikakuja Nairobi nikafanya kazi. Sasa ndio nika nikapata kazi Nairobi nikaanza kazi Nairobi. Mm-hmm. Mm. Ilikuwa kazi gani hii? Kitambo nilikuwa nafanya EPZ. Ah. So pale nilikuwa na assistant manager. Mm-hmm. Yes. Wow. Before ni mm-hmm. yeah. And this is the mrembo you married. Yes. Atueleze kwa kifupi yeye ni nani anatoka wapi? How did you end up in Nairobi? Justin, my name is Justin Joffrey. Yeah. Justin nimezaliwa Machakos County, mm-hmm. Kathiani. Justin ameolewa Mwingi, mm-hmm. Kitui. Mm-hmm. Justin ni mama. Yasna ni mke wa mume mmoja mm-hmm. wa kiume. That is very important. Eh eh. Yeah, Yasna ameokoka. Na, that's good. Yeah. How did you two meet? And where? Mm, to limit kwa harusi. Ah. Yeah. Kulikuwa harusi ya rafiki yangu anaitwa Nimrod na Christabel. Yeah. So alikuwa na harusi November pia. Mm. Yeah, 2018. So ile time ya kuplana harusi kilikuwa na wale watu wao wanapanga wale wanitangwa wanaume wa kusema mimi nitaoja bana mwenye anasabia yes bridal team bridal team na kwanga na gents na ladies so walikuwa wanapanga huyu gent atadazi na huyu huyu anadazi na huyu huyu anadazi na huyu so siku ya ku practice sisi hatukuja wewe na Justin so wakasema kwa sababu hao hawajakuja wenye hawajakuja na hawajajua kitu tume practice Wacha wakikuja wa dance peke yao. Wacha tuwashikanishe wakiwa wawili. Mm-hmm. Jua wajui kama watafanya ma mistake wafanye wakiwa wawili. Wawili. Mm-hmm. So Saturday siku practice ya mwisho sado tulikuja. Kafanya practice. Abu harusi ilikuwa hii ilikuwa Friday. Harusi ikakuwa Saturday. Mm-hmm. Saturday ndio tukaonana kwa harusi. If pressure yako ya kwanza ulipona Justine ilikuwa gani? Justine ilikuwa nimemuona. Hiyo sasa hiyo sasa nilikuwa nimemuona hapo kwa harusi. Nilikuwa nimemuona one week before sasa hiyo harusi nilikuwa nimemuona kwa kanisa. Hiyo mm-hmm. time nilimuona kwa kanisa kulikuwa na pre-wedding, kulikuwa na service ilikuwa inaendelea na akaomba ruhusa ndio alikuwa ameimba wimbo wake inaitwa Shujaa Msalaba. Mm-hmm. Sinasikia kesema yeye ni mwimbaji wa nyimbo za gospel. <laughs> so ndio alikuwa ametoa hiyo wimbo ilikuwa sasa ndio iko hot. Mm-hmm. Sasa so, akaomba ruhusa kanisani akapoa wimbo time ya sadaka. So hapo ndio nimuona yanga siku ya kwanza. Mm-hmm. Nikaona kibo so ndio akalimuona nikaona eh haiba vizuri anakaa vizuri alikuwa na dress ya white ilikuwa huko chini imewekwa maua ya purple alafu ilikuwa na kaki kidisani ya gown hivi alikuwa mrefu alikuwa anashika hivi ndio atembee akaiba vizuri hivyo inakaa ya gospel kabisa kasikia nikasema hii this girl is good So kati aliyewa aliimba ile wimbo ilikuwa na chorus za kurudia rudia. So akarudia mara ya kwanza, mara ya pili si mimi nimesikia hiyo inarudiwa kurudiwa. Mimi nikasimama. Mkiwa peke yangu sitaki kuna watu wengi karibu 1000 plus nikasimama. Nikasimama na yeye nikaiba nika tukiba hivi nikisimama praise na ikasimama. Wow. Kidogo kidogo kanisa yote ikasimama. Allah Yes. How did that make you feel? Kila mtu anakupatia standing ovation. Nisikia vizuri sana. <laughs> na hapo ndio nilimjulia vizuri. Hapo ndio nilimark na jua, "Oh, 
So this is my fan. Ameamka tumeimba na yeye katika kanisa mzima ndio amekuwa kwanza ku feel the song akaamka. Mm. So nikamjua. Kwanza mm. sikuwa najua anaitwa nani nikamjua huyu oh, is my fan. Like uli mspot tu kwa crowd. Yes. Mm. Lakini mimi sikuwa najua kama yeye amenitaka. So sikuwa so nikaona tu is my fan. Mm. Amechangamkia wimbo nikashukuru sana by the way sika vizuri. Mm-hmm. Yeah. Did you purpose to approach her after the service ama Yeah, sure. Nilimwona akasema wow. Sasa unajua you know, akamaliza wimbo. Mhm. So reference akasema wow, mpigie makofi. Sasa so, unajua you know, akipigia makofi, Diana anashuka yani akakae chini. Na unajua nimekuambia nilikuwa na dress mrefu ile unashikanga hivi ni utembee. Sasa <laughs> akishika so, dress hivi unajua sasa alishika kainua kidogo akasema wow, she has a nice legs. Eh. Akasema hii. Sifri ulisahau ulikuwa church. <laughs> for a minute. Eh uh-huh. yeah. Ikasema nice legs. Mhm. Nikamwangalia akienda kukaa chini. Aenda kukaa chini. Service kaisha. Kamfuata nikamwambia nisaidie namba. Mhm. Nikachukua namba na nikaenda. Tukuongea after that. Mhm. So ndo nilienda nikakaa nikakuwa na mtext tu ni juu yenye anaendelea. So nikakuwa na interest ya kujua naona anaitwa Justina Nzioka. Zokani baba yake kama ni mzee Allah Sasa akati aliambia Zokani babake mm. ikajua bas The girl is available eh. mm-hmm. Mimi hata sikutaka kumjua kama kumuuliza kama ko relationship ama yuko in relationship Mimi nilijituma nikajua kama ko in relationship eh ataamua <laughs> ataamua where to choose na nikaanza kujituma Mhm So sasa tukio kwa tukaendelea tuka tukaendelea nimekwambia sasa ndo nilikuja kum... sasa hapo ni after ile harusi eh yeah. tukiwa kwa harusi sasa ndo nilienda kumuona kwa harusi tuka si tumekwambia tulikuwa tuna dance na yeye mm-hmm. tukiwa kwa harusi ndo nikamwambia next year time kama hii nitakuwa nafanya harusi na mimi nitakuoa ah. this is prediction <laughs> yes nilimwambia hivyo so unajua yeye yeah, si jika kama alichukulia serious ama aliona ni jokes Mm-hmm. Kwa bia next year time kama hii tuko kwa harusi sasa rafiki yangu. Ya wengine. Mm. Lakini umeona future yako. Eh, yeah, nikamwambia next year time kama hii tutafanya harusi. Mimi na tutafanyia kwa hii kanisa. Akasema aje. Alicheka. Hala alicheka sana. <laughs> What was going on in your mind? <laughs> Wewe ameenda straight to the point. Mm. Na mpaka ashachagua date. Yes. Allah. Mimi nilifikiria tu ni mchezo. Uh-huh. Kwa sababu ukiwa kwenye huduma ya uimbaji kila mtu anakutaka kila mtu anakwambia uh-huh. atakuwa so million uh, nimezoea kuambiwa hivyo uh-huh. after harusi tumeendelea na conversation tumeendelea kuongea that was mwezi wa 11 2018 uh-huh. so hiyo disemba tukiana nyumbani aliniambia ukienda nyumbani ndio ambie mamako mapato mtu akukuoa so akashangaa nitamwambia aje Allah tena tamwambia mtu ananioa nimemjua aje na ni nani atuongeane uh-huh. sana hizi kwenda kusema lakini alienda kwao kusema <laughs> <laughs> Ehe. Yeye alienda kusema. Hata alikuwa amebeba laptop na picha zangu na nyimbo zangu akaanza kuonyesha mama yake. Mm. But mimi si kwambia mama kama naolewa. Hata sikutaka hiyo story. Kwanza alimwambia that is somebody ambaye mimi sioleze story ya kuolewa. Wakati wa Mungu ulifika nitaolewa. Na nisha atuma nikasema nimeolewa basi kusema. So from there from there tukarudi. That was 2019 January. Mm-hmm. Tumeenda mpaka kwao Feb. Mm-hmm. Bado ziko serious. <laughs> Na bado ziko serious. Na mwangalie tu akiongea vile ana minutes na mimi kwa roho yangu vile naona tu bado ni mchezo tunacheza. Hmm. Febu tukaenda huko tukarudi, akaniambia sana next month nitakupeleka nyumbani. Kwetu sasa. Mm-hmm. Na kwetu sijipeleka mtu kwa maisha. Ni kashangaa, nitaenda kuambia mama aje. Alafu tuende na turudi Kinirambe. <laughs> Where we are stars. <laughs> so ulikuwa unaona tu the Yeah, ni kwa sababu ni jokes eh. Mimi nilikuwa na ah, but this will not be that serious. Mm. Si tukaenda kwetu mwezi wa tatu, tukaenda tukaongea ongea tu kufanya introduction sana lakini mama tulimwelezea. Yeah. So tukaambua and then is some tumeo wazee. Wazee akapoa miezi gapi? Tatu was mwezi wa tano. Ndio tukao mwezi wa tatu. Wazee akapoa kwanza alipoa miezi nne. Yeah. Akaji For prepare. Ready. Wakuje sasa walete dawari. <laughs> mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, mwezi wa nne kafika. Wazee kwani kuna kitu wamepanga? Awana kitu. Oh, kwa hapo unasema. Yeah, the thing of postponing. Eh, hey, wana shida zema. Sasa hiyo kadri ifika mwezi wa 4 wakasema umearakisha sana hii mambo. That is mwezi wa 9 now. Hii ni mwezi wa tumeanza kupanga January. So, peleka hata hii harusi next year. Eh, hey, nikaona hao watu tutapelekana vile nataka. Nikasema niko na buzi 12. Ninaweza pata pesa kidogo. 
na naweza tafuta chakula mm-hmm. tukaenda nyumbani napeleka dawari eh hey. dawari na soma unafikiria unanunua trela <laughs> Angogo huyo akarudi akasema aje. Mm. Leo msichana wetu tunashikanishanga kulipa dawari mm-hmm. na kufanyia prewedding. Munaenda mnaacha prewedding kama hujaacha mnaenda aje. Munaenda wapi? Mm. Sasa unaona hapo kwa prewedding. Hapo sasa. Mm-hmm. Na tulianza kuingia kwa mitego ya mashetani na what can we call them? Tulianza <laughs> kunaswa. Na maziga huko mm-hmm. na hatujui sasa. Mm-hmm. Kwa sababu sasa mm-hmm. one of our cousin hiyo ni sasa tumemaliza sasa pre wedding yeah. kwa sasa mm. one of our cousin ndio tulikuwa tumemchangua ndio tulikuwa tunampea pesa yeah. alafu kulikuwa pia na group ya whatsapp mm-hmm. ndiye bado alikuwa secretary then treasurer treasurer alikuwa treasurer treasurer alikuwa na update pesa inafika wapi mm-hmm. let me tell you sisi hatuko tunajua kama ni mbaya kwa sababu si ni cousin yeah, of course na ni mtu mna trust yes yeah. <laughs> so my wife alikuwa ameniambia kwa meniambia tukipanga harusi ukiona nyumbani kwetu mm-hmm. in case mtu yoyote akuitisha pesa usiwe mpea pesa kwa nini ulimwambia <laughs> what did you know that he didn't know you wanted to protect ndio mimi ndio nimezaliwa kule yeah. i know the people i know their spirit na najuanga kuna chenye kitu utafanya wasikie wivu na watakwambia na ndio wataanza kupanga vile utaanguka mm-hmm. so nilikuwa ashajua wakati watasikia tu ninaolewa nilikuwa najua tu kuna vitu wataanza kufanya to be the same So nikamwambia yes nikamwambia wewe ukiitisha pesa na mtu usipeane. Niambia ulisikiza hiyo. Hiyo nilisikiza lakini kwa nilishika hiyo. Kusikia alisikia kushika. Nilisikia lakini sasa ni ile na bwangu nasikiliki. Yuko na huko tatokea na huko. Sasa ulipeana pesa. So huyo huyo cousin eh one week to wedding eh akaniambia eh two two think two two weeks. Two weeks to wedding anambia Jeffrey akata alikuwa anaita hi bro please kuna mali ya kwama na nahitaji msaada wako i need 1000 nahitaji 1000 eh kwa nini mimi sinataka nikuwe mzuri kwa in laws nikatuma 1000 umeambia wife umetuma ah uh-huh. alificha yamwambia kosa nimetuma pesa kama leo kesho nikafutwa kazi yeah na hichara kani nikamuliza what happened akaniambia is a termination and a redundancy si ni kupunguza watu mm-hmm. lakini hakuna watu wanapunguzwa bado ni wewe sasa ni mimi peke yangu 2 weeks to the wedding to the wedding angolea kesa sana ya kapas kaenda nyumbani in fact nikifutwa nilikuwa ni bans ndio na pass je tunaandaa mazishi ni wewe ni yule anatengemewa sana kwa coordinator rosi ame pass na ni 2 weeks to wedding We, sasa so unaona bado vitu zinaendelea kusink na sisi sasa tuelewi. Sasa tukaendelea, tukaendelea. Harusi sasa sasa mazishi kaisha. Harusi sasa ndio tu. Sasa watu wote wamerudisha za concentration kwa harusi. Mhm. Kurusha concentration kwa harusi sasa eh tukaanza kuambia kazi ni yetu. Please tutumie pesa kuna logistics plant tunafaa yes. kuweka hapa na pale. Atumia, tuambia kwanza kidogo na watumia siku ya kwanza, siku ya pili. Sasa nikaona Hai kama anza kuwa serious na yeye. Nikamwambia kumwambia acha na yeye. Si naona sana kazi ni yake. Ambia acha na hata tuma tu. Hajui mimi sijui kama hako na kitu yeye anajua mimi sijui. Sijui. Tukaendelea. One week kaisha. So this is a week to the wedding now. Week to the wedding. Sasa akaanza kutupigia picha venye yako kwa bank. Tunaona kabisa kwa bank. Tunambia hii niko bank saa hii. Wewe ngojea na watumia pesa. Si naona hata niko kwa bank. <laughs> Four days to wedding. I to me. Anashika simu at least. Anashika. So kulikuwa na watu walikuwa natusaidia na mipango ya logistics. The committee. Mm. Committee siko. Hasa walikuwa ni ina saka. Unajua kwa committee mm. kuna kuanga na ina saka na auto saka. Yes. Anu wale sawa kwa karibu wanajua everything. Yeah. Na moja anafanya bank. Na mfanya moja anafanya kwa hiyo bank sasa. Hiyo bank yenye sasa inabua ifanyi mm. nafanya hapo. Tukamuuliza, "Eh hey, Morris, kwani kuna shida na bank?" kwa sababu kuna mtu anatusubua hapa yule mse anatulipa pesa na anatuambia ifanye haruambia hakuna shida yote in fact kama kuna shida anatumia hiyo account mm-hmm. tusot so saa hii ndio mm-hmm. kitu yenu ni agent yeah. oh. wakati tumtumia account aliangalia akasema that account is not existing there in their computers 
Yaani kwa system ya iko. Hata hii, nikamwambia yes ndio hiyo ndio tumetumiwa. Tukamwambia msana hii account ionekane mahali. Akatuma ingine ionekane mahali. So hapo ndio nikaanza kumwambia hapa si nilikwambia kuna kitu. Dosa akaanza kusema niachane huyu msana. Maana yake mimi nilikuwa nishajua huyu msana wakati niliona mara hivi mara kojea mara nikamwambia acha na huyu msana ndili na yeye. Siku ya pili sasa tumebakisha siku gapi? Mili to the wedding. To the wedding. Simu ikaenda off yule msana. Tumemtafuta atumpati. Hiyo sasa ni Thursday, Friday. Tukafika. Harusi ni Saturday. Ashiki simu na amepotea na yuko nyumbani. Sasa tukapigia best couple. Tukapigia hao wanaume watatu. Ilikuwa moja ni Morris, Okila na Jackson. Na nafsi sasa best couple. Mm-hmm. Tukapigia simu akarabia. Wacha nikwambie Jeff. Kwa rafiki yangu alikuwa na harusi. Akaibiwa nguo zake. <laughs> Akaibua nguo zake zote zikao kwa gunia ndiye anapelekea pride on team eh na ni wale usifamie huyo zikaibwa na zilimu hiyo siku ya harusi sasa zake zilimu siku ya harusi sana nipigia story yenyewe alikuwa mm. anapambana so yako simba bado kwa time nikamwambia Boris ni mambo ni ngumu akaniambia fanyeni hivi mm. tupatane ni hotel tukapatana hapo ni saturday ni usiku harusi kwa kesho ni Friday night sasa. Mm, tuko Friday night mm. harusi kwa kesho. Na pesa ipatikani. Na pesa ipatikani. Na msana patikani. Na msana patikani. Yeah. Vitu zote zimelipwa nusu nusu keki imelipwa nusu. Eh, decoration imelipwa nusu. Photo au wa photo amelipwa nusu. Le ple place ya kwenda kupigua picha ni nusu. Kila kitu imelipwa nusu. Chakula completely yalipwa. Yeah. Tulikuwa tumeamua nataka watu wa tulikuwa tunaya watu wa catering wakuje. Yeah. <laughs> Au hajalipwa completely. Hey, tumelipa place ya kwenda ni moon lakini atalipa huko hi sasa Morris akasema au oh, makomiti yote wakasema vile tutafanya tutawaka na ile pesa duko na Geoffrey hi ingia mfuko tena tafuta ile ilikuwa imeficha ulete <laughs> kwani kuna pesa ilikuwa ni imeficha so imagine hao watu walikuja wakafunga gap hizo za hizo vitu haziko ikabidi sasa wapunguze gharama cake keka dai kupunguza kwa sababu really ilikuwa ishapi. Eh, kamera zote ilikuwa tuchukue kama kamera nne za videos. Madrones zikakatwa. Madrones zikakatwa, kamera za kupunguza ikuwe moja tu peke yake. Mm. Ndio sasa ile pesa iko inarudi ile package ya chini. Mm. Harusi ikakuja. Ikafanyika. Mm-hmm. Asubuhi ndio hiyo kiatu yangu hakuna. Siku ya harusi. Eh, kiatu hakuna na mwenye ako nayo ako dhika. Na ishafika saa tatu. Na kuna nyesha. Okay. Eh. Hey. Alifika kama amechelewa. Yaani nilikuwa navalia kiatu kama niko kwa gari. So siku ya harusi. Yeah. Mchele ni ya kawaida. I table tumepika mpaka kuna cabbage na kwambia. <laughs> Hakuna na zile vitu tulikuwa tunataka. Wow. Zile vitu tulikuwa tunataka hakuna. Hata hata tukwa na champagne za soda. Tulitumia soda ya Fanta na kumbuka vizuri sana. We. Harusi ikafanyika hivyo mm-hmm. ikaisha tukaenda sasa photo session huko huko kwa msitu huko sasa ndo nilikwenda nikasikia nikinua wife eh? ile tunapigwa yeah. picha nikasikia mgongo imekata hivi kwa uchungu nikasikia nini nikamwaka chini pole pole siku mwangusha lakini kamwambia nimeanza kuumwa na mgongo mm-hmm. tukarudi hapo kanisani mm-hmm. tumekuja tumedanza lakini nilandanza nasikia uchungu bado haijae eh mm-hmm. uchungu iko harusi kaisha ikafika sasa ni ile place ya kupeana mazawadi tukapewa mazawadi so kulikuwa na baasha zikapeanwa kanisani baasha zikadistributiwa wale wataka kutubariki na pesa mm-hmm. kutubariki hizo pesa zilikuja zilichukuliwa after harusi zikaklea madeni sema kwa bia pesa ilikuwa ni kwa eh zikaklea madeni tukaambiwa pesa yenyewe bakia balance ni 150 150 shilingi 150 si 150000 mia moja na hamsini. hiyo time ndio ile kulikuwa umetoka ile pesa mpya kuzeni walisho kumnya lead sapia na pesa aku kuja mama yake ndio alikuja the family was there lakini yeye mwenyewe hakuwa what yeah nakwambia sasa hapo ndio shida zilitokea mm-hmm. arusi tumepewa 150 na nimefutwa kazi ile pesa nilikuwa nime save imeisha na kuna kitu kingine nilifanyika kwa harusi. Kuna madam alikuja akatsema apigwe picha na nituletea vikombe. 
na kalazimisha unajua sasa tulikuwa anaambiwa ukipigwa picha weka kitu pale kuja pigwa picha huyo mm. alilazimisha kabisa tushike zile vikombe shika anaita Justina anaita my wife shika my daughter akashika vikombe akapigwa picha hiyo ni moja ile ilichangia vita si tulikuwa napigwa na watu wengi ile keke yusa unajua kuna mtu mmoja ule unapea yangu wende nayo unapea pasta wako na unapea wazazi sasa so, tukafa yetu tukaenda nayo ndio tulikuwa tunakula hapo kwa nyumba wakati liisha hii hey, afa kaniambia tunakaa hapo kwa nini sasa si tuenda tugeenda prayer mountain sasa na hatuna mali pa kuenda watu watafikiria tumeenda ya wapi animon kaenda kwa kaa huko siku ya kwanza ya pili ya tatu sasa shida the mommy endelea kuponea huko prayer mountain eh yeah. na yeye wife endelea kugojeka unajua sasa after 3 days tumerudi kitengela mm-hmm. tumerudi sasa kama yeye ni mgojwa mimi nimepona na nazidi tu kuzidiwa mm. dua na mwana kila mahali mwilio mwilio tulikuwa na alikuwa sengine site inapotea anakaa kama masaa manne aoni kabisa sasa akatutu hiyo sasa hiyo time sasa tunaenda kuombea kwa mapasta sasa alikuwa sasa ni wakubebwa haezi jebe haezi jitembeza ni kama sasa anaendelea kulema kabisa haezi sengine haezi ongea na sengine haezi ona mm-hmm. alafu sasa ikafika mali kuna watu wanawaona na sisi hatuwaoni ikaendelea sasa ikafika mahali sasa senses zikaanza kupotea sasa anaongea vitu sasa anaongea vitu haziko hiyo time ulikuwa unasema unaona watu wenye mm. your husband is not seeing yeah, yani ulikuwa unaona watu mm-hmm. na ni watu najua hata nilikuwa namueleza ni watu ulikuwa anaambia anaambia si ni fulani si ni fulani to next that kuna mmoja alikuja akaniletea kiatu ya black akaniambia vaa hii kiatu so nikamuuliza nitavaa ya kufanya nini mm-hmm. tena kiatu yako nitavaa hadi Sio kwa data msii kwa najua na maanisha. Hiyo time bwana kwa kwa hapo na. Ako hapo lakini yeye aoni. But unamwambia unaona. Yes, namwambia anaongelesha. Ni vai kiatu mimi sasa kwa kiatu yake. Maana kiatu yake ni black. Tena rubber shoes. Mimi na rubber shoes tutatwana wapi? Mm-hmm. Tena kiatu yake na mimi tutatwana wapi? So nilikuwa namwambia hata kama sijui chenye kinaendelea. These people I'm seeing and what najua. Kuna kile wanajua chenye mm-hmm. sijui. So nilikuwa naona watu zijui sometimes wana nifanyia mama sometimes i could hear glass glass zinakuka kwa tumbo nasikia kabisa hiyo ni glass imevunjika zile glass zilikuwa sasa nakukuta nikwambia kuna mtu aliwaambia shika glass so hapo ndio tulianza kwa connect kuna kuna mtu alituambia shika ilikuwa inakuka kabisa nasikia hiyo ni glass imeanguka na imevunjika kwa vile unasikia anga imeanguka na imevunjika na inaanguka kwa tumbo so wakati nilikuwa nasikia hivyo tunashangaa tunapigia pasta mgani kwa sababu watu wengi walikuwa kabisa wametulenga hata hiyo kipindi naambia kama mume anambia kama mume wangu tushukuru Mungu kwa sababu tulijua huwa the people na wale watu karibu na sisi nikila nani so i remember daddy unajua alikuja mara ya kwanza akaniona nimekaa chini mm-hmm. so yeye anajua kama niko mgonjwa that serious hakuja akaniona tena kwa gari nilifikiria daddy ni kama kichwa yake imeanza ni kama yani ni kama ameanza kuongea sana alianza kuongea sana mpaka nikasikia akisema saa hii ajue ukweli wenye wameniroga naweza wao na alikuwa alikuwa mkasirika analia. Alikuwa analia. Lakini kumbuka akigojeka kuna watu wanawataja. Walikuja hapo hakuwa anataka kuwaona akawaambia ni either mtoto wake wapone ama wadil na alimekasirika. Yes. Na usicheze na familia anko anaongelesha anko anaongelesha on TV baya. Mm-hmm. Inakuanga bad picture. Ilikuwa vibaya sana. Manaka I remember hiyo siku tulikuwa kwa gari ndio tuliona nyumbani. Au watu wenye nilikuwa nawaona aliwaita wote akawaambia Hebu mkuje muniambie kwa nini nyinyi wote ndio mnaonekana kwa hiki sanga sio watu wengine. Na yule kumbuka kuna mtu alikuwa anipea kiatu ni vibaya yeah. alikuwa hapo. Mimi mimi nilimuuliza kama mtu kwa nini ulikuwa unanipea kiatu ni vibaya. Akaniambia mimi saa kuna kiatu nilikupea na kama kuna kiatu nilikuwa nakupea nilikupea kama mtoto wangu. Nikamwambia kwa nini unanipea kwa ndoto kwa nini uwezi so niletea? Accept sahi. that kuna vitu alikuwa. Yes, mm. aka accept kuna kiatu alikuwa ananiletea. Ndio baba akamwambia sasa mtoto wangu apone ama ni wao kwa sababu hazi kwa nyinyi mnaona peke mm-hmm. ni watu wengi anajua lakini lakini kwa nini nyinyi mnaonekana hiyo siku sijui na babangu akili i saw that day na babangu alikuwa na hasira babangu alikuwa na hasira mpaka 
Auntie yangu mmoja ambaye sasa bwana yake ndio alikufa ni sana ndio tukuja kwa harusi. Alitoka akaenda kukaa huko kwa kiti. Alienda akashika leso akaanza kulele huko pale. Mpaka siku moja tukirukiwa tu kwa nyumbani yake pia kwa nyumbani aliniambia na watu tu wanakuroga ndio waliwa mume wangu. Manake before angwa kufa aliniambia nitakuletea zawadi na kamba kwa harusi yako. Na kamba. Na so yako alijiangu. Alijinyonga. So ile zawadi ya kuleta na kamba ilikuwa kujinyonga. Hizi vitu zote tunajua, tunapiga kujua yani hii after harusi ishafanyika. Sasa unajua unajua unajua, unajua Nelson Munga sema truth there will be nothing that will be unfulfilled. Waliniambia kwa harusi yangu ataniletea gift. Akaniambia ataniletea gift na kamba. Lakini two weeks to two weeks to wedding angwa niletwa na kamba alikuwa amejua so wakati ningojeka anti akaniambia ile kamba uliambi utaletewa zawadi nayo sio mbuzi ni ngo yako ile ambayo utaletewa na kamba na ni kweli ngo aliletwa na kamba nyumbani alikuwa anaishi sultan akati before ajinyonge alipiga simu nikienda cheni tv akaniambia ukitoka kwa tv nipigie simu uniambie tunapima ngongani kwa harusi ango yongo yako iva nikabuza kwa nini ulikuwa unaletea kiatu aliniambia alikuwa ameletea kiatu kama mtoto wake nikabuza kiatu yani mimi sija kuitisha kiatu lakini na hata kwa harusi yangu hakuja alileta tu wakati ulikuwa mgonjwa yes. ukionizo kwa harusi yangu hakuja lakini anasema ananiletea kiatu kama mtoto wake ndio baba akawaambia huyu mtoto wangu akikufa na nyinyi mtakufa kwa sababu hizi vitu zote anaongea na nyinyi mna respond mnajua chini kinaendelea. Kwa hivyo hakuna mtu alikuwa na deny their handles. Hako nikwambia chini naona manaki mimi ndio nawaona mm-hmm. walikuwa wanakubali lakini wakiambiwa na watu wengine walikuwa wanakataa. Na watu walikuwa nawaona huyo msichana alikula pesa ni linki moja kwa watu hapo. Ni damu moja wa watu wote. Ni msichana wao. Ni msichana wao. So hiyo siku ile kitu kilikuja kutujue tu ile sema siku the following day mm-hmm. tulienda kanisani sasa tukaambiwa yeah. the second time yeah the second time sasa mm-hmm. tukaambiwa sasa tulienda mara ya kwanza tukaambiwa pasta dia yuko mm-hmm. lakini prove na apostle watakuja the following day yeah. so the siku yenye tulienda tulienda tukapata wazungu kuna wazungu walikuwa naombewa na sisi tukakuja wakaniuliza nani yako na huyo kasema ni mimi niko naye mm-hmm. anaitwa nani kasema anaitwa Justina. Akaanza kumuombea akiwa amekaa kule mbele na anakaa na yeye huko huko nyuma kwa mlango. Hiyo sasa ya tulipatanga prophet za yeah. kwanza. Juno alimuombea na akatwambia tuendelee kukuja. So the time tulikuja mara ya pili sasa ni alianza kutopea prophecy. Alituambia kitu moja, alituambia, aliuliza kwa nini ulipeana 1000 kwa kazini yako. Sasa hapo ndio nikajua kuna wadha uzali lipeano. Ah. Mm. Mm. Sasa yeye pia akarudi akatuambia story za nani alimuuliza unaotanga nini? Mhm. Alizanga mawazo. Unaotanga nini? Mm-hmm. Kiwa melala. Akaanza kumweleza hizo vitu anaotanga kiwa melala. Watu wanamkujia, wanamwambia pale kiatu tunamwambia sio kiatu unapewa my sister. Unataka kuridhishwa. Yaani kunaitwa kuridhishwa uchavi. Mm. Kuridhishwa uchavi na wewe unakataa umeokoka. So hapo kuna option mbili. Either ukue 100% bona ngine ukue serious ama uki, ukubali kukaa hiyo side. Ukikubali kukaa hiyo side utapona. Ah. Ukubali kuokoka na ukue serious kwa Mungu utapona. Na ndio sababu anakupiga hivi. Unapigwa kwa sababu hakuna strong altar inakutetea. Hakuna kanisa inakutetea. Unaenda huku na huku, unaenda huku na huku. He Biona alipe prophecy zile vitu zilikuwa nafanyika kwa harusi. Mgongo kuuma. Mgongo kuuma. Ilikuwa ni lisa direct. Nani alikupea hii? Nani nini ilifanyika? Mbona pete zenu hazikuombewa? Mhm. Akarambia nani aliwaambia mshike vikombe? Mhm. Alafu apostle akaniambia je, Geoffrey, kama hautakuwa serious, utamzika mke wako. Hiyo wadi ilini hit. Isaka kanifanya sana nikuwe serious. Do you know alimwombea in a period of one week? leo kesho kesho kutwa kila siku wanamwambia mm. tulikuwa sisi watu walikuwa nakuja one on one tuesday lakini sisi alikuwa anatuambia kila siku kujeni anatuambia akienda 
anatuombea jioni alafu pasta anapitia kwa tu usiku anatuombea mpaka rekashidwa hao watu ni kama wanatupenda sana hata kuliko ile kanisa yenye tulikuwa kwa sababu wanatu provide food watulipia nyumba wanatusaidia na mawaidha mm. alafu sasa wakatuambia maombi ili fanya kazi lazima mtu akusaidie kuinua imani yako kuinua imani inakujanga na kuongeleshwa na kuambiwa vitu nini ni walisema about the wedding day the incidents gani nzo zilipoint towards watu wa kisabotage marriage hii kitu ya kwanza ilikuwa mm. kupewa zawadi okay. hiyo kushika class pete azikuombewa pete azikuombewa mm-hmm. kitu kingine walisema ni hiyo pesa ulipeana hiyo pesa nilipeana mm-hmm. then do you know tuliambiwa ani tuambia hiyo pesa yenye tulipeana haijakuliwa iliende kaeko kwa nyungu hadi tukotiwa paka amount <laughs> sasa yenyewe atuko rajua about ni gapi anambia more than 100000 yenu imeko kwa nyungu then wewe ukapeana 1000 hiyo 1000 ndio inakotesa ndio inaitwa point of contact mm-hmm. keki yetu ilikuwa contaminated na hatu kujua na so, haikuwa na shida shida iko toka kwa mwenye kubiki. kupika ah ah shida ilitoka tu kwa hao watu kwa sababu pia walikuja kwa harusi Mbona mm-hmm. kwambie unawatanga hivi na hivi na hivi na hii kitu linakusababishia hii. Kwanza akanilifika niambianga shika mke wako miguu. Nikashika miguu. Akaniuliza unasikia nini? Nikamwambia kuna kitu nasikia. Akaniambia dio tofauti yako na mimi. Akaniambia miguu yake iko baridi. Nikamwambia yeye. Akaniambia huyo angemaliza leo. Kama ungemleta. Na ukweli kitu anasema ukiangalia condition yenye yako. Hakai kama angemaliza ya siku so alikuja kupona eventually akakuja wakamwombea one week akapona apostle by the way alinita kanembe Geoffrey tafuta kitu ya kufanya wewe ni mwanaume na uko na familia sasa hivi tafuta kitu ya kufanya ndio mimi nilikuwa assistant manager kitu ya kufanya ni gani sina idea na no, wanatuitanga wanatufundisha mm-hmm. apart from kufundisha mambo ya kanisa wanakufundisha wanakufundisha wanakuita na kufundisha how to be to have good life in the world mm-hmm. kwa sababu huku duniani miguuni hakuna magari wanatuambianga magari mashamba gorofa na hizi vitu zuri zote ni mali ya dunia so tunilienda tukanunua mashini ya popcorn hapa kamkuji sasa hiyo mimi ina nguvu lakini hii zile maspot zimeisha zimebakia kwa mikono huko ni kwa na anatembea na anatembea anajitembeza bila kushikiliwa tukakuja huko kamkuji do you know tukitembeka tukite hiyo time tukikuja kamkuji tukanunua mashini yetu ya popcorn tukaenda tukaanza kuuza popcorns tunaweza popcorns kwa siku tunameka kitu kama 70 70 bob <laughs> tunaenda tunakula hiyo tu lakini kanisa at least ina to support. Yeah. Lakini apostle alikuwa atuambia Sandy, hii kanisa yetu iko na watoto wengi sana. Kuna watoto zaidi ya 200. Hiyo jua hiyo time watoto wako wanaenda mm-hmm. jua corona. Anambia, kujeni hiyo mashini yenu hapa ya popcorns. Iconnecting hapa. Pikeni popcorns uzieni hapa watoto wa Sunday school. Tulikuwa tunauza weekdays tunapata ma 70, ma 100, 150. Sunday tukienda nayo kuuza hapo 2000 na kitu. Mm-hmm. Jua watoto ni wengi wa Sunday school tukakuja tukakuja tukauza wiki mbili miezi tano. after that tukanunua mashine tukanunua trolley ya kuuza mayai na smoky do you know tumeuza mayai na smoky for two years plus yeah paka tukapata mtoto paka tukapata mtoto tukiuza mayai na smoky wow. tukakuja tukaambiwa na apostle pia huyo huyo apostle akatuambia kujeni hiyo mashine yenu kujeni hiyo trolley yenu ya mayai na smoky uzieneni hapa kanisani mm. nyinyi ni watu wa, wa kanisa do you know mimi nilikuwa ninashika kamera mimi videographer pia. Mm-hmm. Nikuwa nashika kamera kanisani. Na mawaifu anaipa pale mbele kwa praise and worship. Tukiimaliza tu kusema may the grace of our Lord Jesus Christ. Dio bio nimeshuka kwa kamera nimeacha hapo na juu mtu mwingine wa media anachukua mimi nakuja na haki. My wife anawahakisha jiko na mimi niko hapo tunapika mayai tunasaidiana. Mm-hmm. Tulikuwa tunaiza mayai hapo kanisani. Tunauza mayai hapo kanisani for two years plus. Tunapambana na demoni ya for richer for poorer. Yeah. Tunangunga. Tuna, tunaomba na tunafanya kazi. Yes. Mimi nakwambia ile siku mtoto alizaliwa hivi pa. Kanyaga chini. Mke wa aposto na mke wa prophet walikuja hospitali. Akamwobea na wakamwanoint. Mhm. Akamwachia 1000. Ambia hii hii 1000 nimekupea. Hii si pesa. Hii ni kifungua ya kufungua milango yenu ya fedha. Wakaenda. Pasta akakuja na yeye akamwanoint. Tukakaa hospitali 2 weeks. 
Tukarudi sasa kanisani. Ile siku alikaa ali, ali nyumbani miezi tatu. Three months. Three three months. months. Mm -hmm. Prophet akapiga simu akasema mtoto aletwe kesho. Kabla hiyo siku ya kusema. Ya kipiga simu ilikuwa Saturday. Mm -hmm. uh, tulikuwa tumeenda aposto ametupigia simu. Katumetu yetu kapeleke mtoto. Mm -hmm. Amuambe. Halienda akamuambea mtoto. Na katua 1000. Kakiwa kadogo kakiwa three months. Akakashikisha hivi kwa mkono kakashika hivi. Anya wenye mtoto anashika ngapi mm -hmm. hivi? Akasema, "Ona wenye mtoto ameshika hiyo pesa. Huyo mtoto atakuwa kama smako ya kufuta pesa. Amtaikosa pesa." Let me tell you kawera. Huyo mtoto hajaivalia mtushi hata moja. Hata hizo ngoa kuvaa hizo ilikuwa tumemwona za mtushi ya kuvaa. Hata nguo zingine zenye zilikuwa ni original na si mtushi. Zilimpita kama hajavalia. Nguo zilikuja zikaeko kwa suitcase hizi kubwa, zikaingia suitcase tatu. Zingine zilipita tu kama hajanzinguza. Mtoto wakati alizaliwa hiyo hiyo time akatasaza posta kusema hivyo tukamleta kanisani. Sasa tuka I had only 500 that day ya kwenda kupeleka mtoto kumdedicate. Ndiko anaenda kupeleka 500 to dedicate nayo. Tukamdedicate hiyo Friday ndiko nimepata ajali na gari. Nikiko nimeandaa nguo za mtoto mm -hmm. na zangu na za my wife. Na pesa tu ya mayai. And sisi tulingangana na hiyo payai katukua ya tisuna, diyo na tusafanya, tunasafaivu. Nikitoka, nikapata ajali. Mitu zingine zikapotea, nikakunya na zile, nimaleji kunya nazo. So hiyo sandi, mtoto wakidedikiru, wakidedikiru, kifonya dedication, pia likuwa na testimony. Kwa sababu hiyo siku malipata ajali, watu watatu walikufa, kuna watu ingine walifujika mikono, kabanas. Mm -hmm. So, tukipiru testimony. Tuka dedikiru mtoto. So, kuna mama alikuja kubariki mtoto akasema hata nikuje nibariki mtoto akikuja hivi bio prophet akasema hapana 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 sema mtu hapo nataka ni mimi ni kweli mimi mtu wa kwanza kubariki huyo mtoto sema kwambia sisi ilikuwa tuna only 500 mm -hmm. tukaeka hapo kwa madhabahu prophet alitoa 12000 ya ku dedicate mtoto to me ilikuwa mingi sana kwa sababu tangu nipoteze kazi sikuwa nimeipata 12000 ikiwa imeshikana alitoa 1 2 3 4 Five, akatupia 2000. Akatambia, hawa akasema kanisa na nyinyi jioni mbariki mtoto watu wakakuja. So unaona venye mtoto alikuwa ameshikwa hivi. Aliekelewa pesa, ikamfunika kabisa. Tikwe tu hapo mbele. Jujua kanisani kwetu kuna kuanga na tabia ya kitu mtu haki point ikiguzo point yenye inasikia imekuguza watu wanakimbia wanaweka sadaka hapo mbele kulikuwa na sadaka zilikuwa hapo mbele mingi zikachukuliwa hivi zote zikafangiliwa zikakuja zote zikaikao mtoto tulitoka kwa nyumba hizo pesa tuliweka kwa hizi <coughs> to shopping bag ikafika nusu tukaenda nayo nyumbani kutoka hapo ndipo mm -hmm. sasa nikuja tukapambana one month later nikapata kazi kwenye niko saa hii mm -hmm. After kupata kazi, nisari kwa na miyama waifu, hapo tukashida sasa ni mwenye ingine for richer, for puara. Kambia my wife, this testimony, mm -hmm. we don't need to hide it. Yes. Ni mungu wali tusaidia. Kuna mtu wanateseka mahali. Mm -hmm. Kuna mtu wanaangaika na shida za doa. Kuna mtu wanaangaika akiplana rusi. Utapata idea hapa kwa amba, hau taipea pesa watu wa kweke. Fendo fungue till. Zikuje tu direct kwa 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 kuna mtu atasikia kitu hapa aseme leo saina date kitu naambiwa na my wife ama kitu naambiwa na my husband to be hiyo ni stick na hiyo kuna mtu wakona shida za spiritual zinataka maumbi nataka ni kwambi hivi mapasta wako Kenya Kenya kuna mapasta wako kweli na kuna mapasta fake Ukweli kabisa. Kuna pia injili ya ukweli na injili ya uongo. Mm -hmm. Siyezi taja mapasta wale mi najua fake. Kwa sababu na wajua. Na siyezi taja mapasta wale najua wa ukweli. Hii testimony yetu tukiitua hivi. Leo labda kuna watu wa 400,000 ama 1 million. Tuko ikona watu wengi sana. Itawafikia. Mm -hmm. Wengine wako wenchi ya Kenya. Yeah. Kuna mtu atasikia hii testimony. Kuna kwa sababu na yunia mungu ina ngufu. Iyo, iyo, iyo testimony, inezasaidia mtu kushida shetani, inezasaidia mtu kushida tatiza konayo. Kambia mawezi, this testimony, siya kunyamaziwa. Mm. Tell us about your music career. 
Wow. Nini nini endelea? What's the name? I thank God. I'm back again. <laughs> yeah. I thank God. Mhm. Ukweli nimeona Mungu Mungu anatetea. Yeah. Mhm. After after kushinda hizo challenges mm-hmm. nikuja nikarudisha na kwa music full force now. Yeah. Nikatoa wimbo ambao nilikuwa naitwa Ipo Siku. Mm-hmm. Ambao uko pale YouTube, YouTube unaitwa Jasina Geoffrey TV. Okay ambao litoa wimbo ambao ulikuwa unaitwa Ipo Siku ambao ulifanya vizuri sana mm-hmm. ambao ni wimbo ambao umeleta a lot of change in my music ministry alafu baada ya hapo 5 days ago now as we talk nimetoa wimbo na Rose Mwando mm-hmm. uko pale thank okay. you so much uko pale YouTube and on search Justina and Rose Mwando mm-hmm. ama Rose Mwando and Justina itakuleta wimbo unaitwa Anza na nini mm-hmm. unapenda kusikiza wimbo siku ya leo na bwana akaanza na wewe Usikwaze kusubscribe fungua hiyo channel Jasina Geoffrey TV yes. subscribe kuna kuna skiza kwaje ziko pale ni support ile kitu ya msingi unaweza support mwimbaji nayo mm-hmm. ni kusubscribe YouTube channel yake yes. kusikiza nyimbo zake na kuweka kama skiza code namba yangu ni 0716472099 mm-hmm. awesome 0716472 099. Yeye ndio namba yangu. Personal namba hiyo ukipiga uki mimi nitashika. Kama uko na kampuni yako ya unga by yeah. the way, kama uko na kampuni yako ya tissue, kampuni ya kiti yote unauza hivyo ni mafuta. Yes. Tunaweza market it. Yeah. You can do that. Very well. Mm. Yes, there's one lesson I have learned from this story today is a man who sticks by his wife should be emulated by this married man mm. out there. Mm. Please do not abandon someone who's mm. depending only on you mm. run to their youtube channel subscribe yes. like share comment please please support them and reach mm. out through the number that they have shared on the pinned comment yes. and once again thank you so much for seeing with us till the end of the show my yes. name is Ivan Kaira and you keep it up. Mm. and you <laughs> Justina. Justina and Mr Geoffrey <laughs>